嘉靖四十年七月，楚元军未到，军需不济之困境，胡宗宪竟亲督戚家军发动了第八次台州抗倭大战，其深貌炮矢，意在殉国，以权忠民。赖戚家军将士奋勇血战，他没能殉国。该次台州大捷，促成了与维缓十年之倭寇最后决战的态势。忠诚，忠诚，万世之功，万世之功啊！请坐吧。你刚才说，各省援军的军需还差多少？呃，回忠诚，胡伯堂说，山东的援军至少需二十万两军饷，江苏、安徽的援军至少需三十万两军饷，并限期七日内必须押到。浙江藩库的库银还有多少啊？嗯，属下已多次回禀大人，几次大战下来。几个徽商的定金都早已花完了，浙江藩库哪里还有库银？那就抄家，立刻去抄。请，请问大人，抄谁的家？郑必昌、何茂才。郑大人，何大人已已经定罪了。他们定没定罪，和你押解军饷有什么关系啊？呃，卑职只是想提醒大人，如果朝廷还没有定罪就抄他们的家，大人是要担干系的。那我就不担干系了。三日内，军需送不到军营，担干系的就是你了。你就从家里拿五十万两银子送去吧。呃、这，这是这是怎么说呀、啊？不抄郑必昌、何茂才的家，就抄你的家。大人，卑职只是粮道，只有押粮的兵，没有抄家的兵。哦，谭大人正好在这儿，是不是让聂思衙门的兵去办这个差啊？<笑>谭大人，你都听到了吧？这就是浙江的官员。一个粮道，也敢指使巡抚还要按察使去干差事？聂思衙门是有兵，我一个也不派。你现在就带着押粮的兵到你家里搬银子，二百兵搬五十万两银子，人手足够了。嗯，呃，卑职这就去抄郑必昌、何茂才的家。来，王把手。有了这次大捷，十年倭患肃清在即。忠诚应该立即向朝廷报捷，给胡伯堂请功，给戚继光和所有将士请功。鼓舞士气，下一仗就好打了。报捷的奏书我已经拟好了，等你联名签署以后，明早就发。你先洗个手。啊，忠诚的后援之功，也不能埋没。这个书由我来写。我替你请功，我这个功就不要提了。只要不见送京师，就是万幸。是不是亲案的事，朝廷说什么话了？内阁司礼监送来的急递，都是责问亲案的。你自己看吧，其实都是意料中事。海瑞审郑必昌、何茂才的供词
，把内阁和司礼监全都搅了进去。内阁和司礼监，当然要把气都撒在我的头上。我算是把两大中书全给得罪了。这样也好，革了职，便再无暗毒之劳神，回泰州，搞我的心血去。真要问罪，也不是你一个人的事情。巴贝里加吉的极地，是下给我们两个人的。两天都已经过去了，为什么你这时才拿给我看？两天前拿给你看了，你能给朝廷回话吗？能不能回话，该怎么回话是一回事。事关亲案，我还是副审；海瑞和王永吉也是钦定的陪审。总不成你一个人在心里琢磨，是不是会革职问罪，把我们撇在一边，把朝局也撇在一边？两天过去了，你到现在才拿出朝廷急需回话的极地，到底算怎么回事？还有一份。兵部严令我火速供给胡部堂抗倭军需的极地，是发给我浙江巡抚赵贞吉一个人的，在我的案头也压了一天。这我就不给你看了。还有一封张太岳的密信，俺称是奉了徐阁老的认可写给我的。本也不该给你看，但是为了回你刚才的话。我也给你看看。东南一炬，冰山消融，一去我大明二十年之乌云，只在我宫署名签发海瑞所审供词举手之间，正合二逆之供词，但能上呈皇上御览，则我宫之清明必将共天日而通辉。内阁和司礼监将海瑞所审的供词打了回来，叫我重审。张太岳却叫我在原供词上署名再报上去。换上是你，该怎么办？我跟你共同署名就是。这个时候，这种时局，十年倭患，一朝肃清，也就是这一两月之间，胡不堂正在前方，统帅数万部族，正与倭寇决战。我们却要在这个时候，将他已经审结的毁堤烟田掀了出来，还要牵涉到皇上已经默认过的结案。这样的供词，以你我的名义再报上去，且不说内阁和司礼监如何恼怒，奏成皇上，圣意是将胡宗宪揪出来问话，还是将你我揪出来问话？不要忘了，你和我背后。都牵着欲望，事情还是应当两看。回地盐田，毕竟是严世蕃主事，追下去，胡宗宪最多也就是个失察之过。十年倭患要除，二十年严党乱政更甚于倭患。孟景兄，张太岳的书信绝非是他一人之意，虽然书信里没有提到我，朝廷真要追查，我和你。共担此责，你我再不牵扯他人就是。那就让你来当这个浙江巡抚，我跟着你署名同担此责。我现在的当务之急是筹措军饷，还有今年朝廷需要的五十万匹丝绸。这两条办不到，不要说倒言。徐阁老他们在朝里只怕会先倒，欲望没有信。徐阁老没有信，单凭他张居正这两页八行书，我不会置朝局于不顾，跟内阁和司礼监对着干。不用再说了，把清案人员立刻召集，宣读内阁和司礼监极地，重审供词。由谁来重审？当下的时局，我不能牵扯进去，你也不能牵扯进去。当然，仍有海瑞重审。
郑必昌和茂才已经押到。督促前方军需的事儿，让诸位久等了。锦衣卫的上差呢？为什么没有来？说他们并没有接到上命。这两道基地既然是寄给浙江衙门的，他们就不必来了。不料他们也不会来。内阁和司礼监，嘉靖四十年七月一日，八百里加急急地，请接浙江八百里急地，所乘正犯毕昌，何犯茂才，所共罪状，揽之不胜惊骇。正和二犯，上决江南织造局之国堂，下刮浙江百姓之趾高，唯才是贪。何之敌礼？为逃罪责，竟然肆意攀扯，震撼朝局，是其贪墨之罪，尚可按律论定；而其疑惑之心，虽凌迟难诛。没听明白吗？那我就将要紧的几句再读一遍。郑和二犯，唯才是贪。我有令清禀报，是其贪墨之罪。鬼的烟田，是小哥老写信让我们这样干的。而疑惑之心，虽凌迟难诛。罪源并无意攀扯，都是韩瑞逼的。罪源愿意将原供收回。毕长修，你不是一直喊冤吗？罪源并未攀扯，供状上凡攀扯之词，都是问官海瑞所授。浙江巡抚赵贞吉等一干亲命官员，奉旨主审要案，该何等名甚？今靖荣、郑和二犯疑罪攀扯，扰乱朝局，事成何心？先将原城供状置回，着即重审。勿将实情，七日内呈报朝廷。倘再有不实情词，则问官与犯官同罪。随元，愿意将实情重新招供，但请忠诚大人亲自审讯。随元也愿请忠诚大人亲自审讯。生于生淮南则为局，生于淮北则为止。前问官所审供词是一种说法。后问官所审供词是另一种说法，这样的供词能够在上报朝廷吗？原来谁审的供词，现在还是谁审？还有七天日期，两天审结，第三天，八百里基地，五日内必须送到京师。赵大人，不能让韩瑞死。上面如此，那就只能请海知县重审，王知县必有我。当然由我重审。来人，在！赵大人，将郑必昌和茂才押回大牢。是。海瑞审啊！我去吧。赵大人，赵大人，亲自审。朝廷的意思你都清楚了，朝局为重，时限紧迫，连夜重审吧。内阁和司礼监的极地，用意是诱使二犯反攻。当国者何以如此？
和赵忠诚，作为主审官，接到这样的急递，也不和陪审朱元商议，便当着两名罪犯公然宣读，致使两名罪犯当堂翻供，这就殊不可解了。赵忠诚给了我两天期限，用不着连夜就审。今晚我得回去好好看看，这份供词到底有何不实之处？到底是谁在搅乱朝局？朝廷怎么想，我不知道。可这里的事，赵忠诚和谭大人，你们比谁都清楚。现在把担子全压在海刚峰一个人身上，你们当时就不该举荐他来王永吉，站住！哎呀！张峰兄，你总算来了。这两天你去哪儿了？你在找我。赵忠诚、谭大人都在找你。哎呀，不说这些了，就剩今晚的期限了，咱们赶紧重新审案。这个案子原本是我审的，既不干赵忠诚的事，不干谭大人的事，也不干你王知县的事。两榜科甲，从来取的是乡愿。这个案子，还是由我这个举人来审吧，请王知县回避。韩知县，你把我大明进士出身的官员都看得太低了吧？要说原案，不光你一人的事情，我王永吉的姓名也在上面签着呢。原案你只是个记录，记录本是书办的事，今晚审案，仍由书办记录。回避吧。你要不走，我就不审。请便。你不审，我审。刘连兄，我家里有老母幼女，你答应我的事就忘了。可有多少母老子少，弃于饥寒？高峰兄，竟忘了。贤者润脸，我不如你。待郑必昌和茂才，貌似刚直，内藏沽名之心。你坛子里，现在看清楚这个海瑞是什么人了吧？不用等了，此人逃回淳安县，任他天下人唾骂。这个案子，你我都必须今晚亲自审理了。明早，连同重审的奏书，附上参奏海瑞的奏书，革去此人的官职，再行论罪。海瑞应当不是这样的人，能不能再稍等片刻？我们等他，朝廷可不等我呀
。北郊，去聂斯衙门大牢。禀忠诚大人，海知县找到了。在哪里？回忠诚大人，正在大牢审讯郑必昌和茂才。请问忠诚还被不被叫？去不去大牢了？不去大牢了。今夜我和谭大人就在此处理公务，通知厨房备些饭食。还有，海知县、王知县一到，立刻引荐。是。修自身易，修官身难。我对那个海瑞刚才的揣度过于操切了，可此人行事实在是令人难以以常理夺之。看起来重审的结果还会让你我为难。无论如何，我坐在这个位置上，要能够向朝廷交代。王子立兄，务必与我同心呐、啊！等结果吧。岂有此理！既说不是毁堤淹田，又说贪墨修河公款，以致河堤坍塌，你们也不知情。一个身为布政使，一个身为安察使，你们说得过去吗？当时胡不堂还是浙江巡抚呢，他不是也不知情吗？我们这个案子早就审结了，是杭州知府马宁远。河道监管李玄连同几个知县干的。二位清官，你们可以去调原案卷看嘛。那个十四郎呢？原来一直在聂思衙门关着，为何能跑到淳安去卖粮米？黄茂才，聂思衙门一直是你管的，你也不知情吗？倭寇劫狱的事时常发生。王大人为何不去查问？是不是淳安县的刁民齐大柱他们干的？我们刚才说的话，请二位清官记录在案。他们说的不错，请将两罪犯所招供词一一记录在案。王大人，请记录。嗯记录完了，完了，请画押。这就画押了。是，请画押吧。我画。且慢。看看供词，你的也要看吗？当然要看。啊阁员深谢清官明镜，清官如此明察，阁员心服口服。哼，是不是明镜，是不是时常？现在说还早了点儿。来人，在在，将二人押到隔壁路房
，让他们在那儿好好听听。是。坐，哎，走、啊哎，你们这是干什么？你们,你们要干什么？你们放开我！放开我！放开我！你们这是为什放开我！放开我！放开我！别动，好的。带蒋千户、徐千户。对，对，对。问你们两件事，你们如实回答。今年五月，新安江大水，你们当时带着兵是在哪个县的闸门边看守？回海老爷，小的们是聂思衙门的千户，守大堤是河道衙门的事儿，小的们怎么会去啊？那天晚上你们在哪里？自然在家里睡觉。这里有你们下属士兵的供词，有两百余人签名。他们都说那天晚上，蒋千户带了一百兵去拆淳安县大地的闸门，徐千户带着一百兵去拆建德县大地的闸门。嗯。给他们看。徐千户，你现在还说那天晚上在家里睡大觉吗？呃，哦，小人记错了，那晚确实奉命去了建德大堤，可不是拆毁闸门。而是防护堤坝，这是不是也是你的供词？呃，没错，呃，小的那晚确实去了淳安，也是为了防护堤坝。你们可以不照，有这两百人的证言，本官也无需要你们的供词。将证言存档。第二件事，倭寇井上十四郎一直是你们奉命关押的，他是怎么放出去的？为什么一到淳安县，就又县灾民？那日何茂才将他从淳安带走，也是由你们带兵押送。现在这个人却不见了踪影。你们不会说两次放走倭寇，那个时候你们都在睡觉吧？嗯，倭寇遍布浙江，许多走私反民都与他们勾结。那个井上十四郎，就是齐大柱那伙反明劫狱救走的。海大人当时不杀他们，之后才让他们半途跑了。你们，哎，王大人，海大人现在愣要追究我们，我没也没话可说。这也就是你们当初在淳安县大牢。准备放火，将本官和倭寇一起烧死的原因。哎哎哎，大人，我们几时放过火了？你们当然没有放火，不然的话，本官也不会坐在这里审你们了。待证人。见过海老爷，见过王老爷。因事作证，就不给你们设座了。啊，这个规矩，卑职理会，卑职站着作证就是了。大人尽管问，小人保证有一句说一句，没有半句假话。这两个人，你们认识不认识？看着眼熟，嗯，记记不起了。是他们，你呢？啊，啊，哎，小的们在聂思衙门当差，哎，全省那么多人，那么多的州县，哪能都记住啊？嗯嗯，他们说不认识你们，那你们认不认识他们？无耻之有，无耻之有，老爷。
，这两个凶犯如不用刑，如不用刑，他谅其不招啊。你不认识我们？嗯，你个狗日的混账王八蛋！当时拿刀架在老子脖子上，逼着老子放火。老子说不会写字，不会写字，你们还硬逼着老子把名字给签了。怎么着？现在反倒说不认识老子？嗯，你认不认识老子？如此串联逼供，我们要见赵忠诚，要见谭大人。见赵忠诚，见谭大人，赵忠诚、谭大人，都是玉王爷派来的。他们不向着我们韩老爷，倒向着你，做梦吧！我去，哎呦喂，把他扶起来。行，我，哎呦，我踹死你！我，不许胡闹，站到一边去。你们看看，他们逼你们放火烧牢，是不是这张字据？回海回老爷，正正是。田县城，拿给他们过目。睁大你的狗眼看看，看看。哼！你是在责备他，为什么当初没有保住这张字据？我现在就帮他告诉你，这个字据。是当时总督衙门的亲兵亲自缴获的，再不招认，胡步堂自可亲自向朝廷奏陈此事。两次放走窝守井上十四郎，到底是你们自己所为，还是奉命行事？哎大明律载有明文，奉命行事者是公罪，公罪不究。属下是是奉命行事。你呢？属下也是奉命行事。奉的谁命？行什么事？将千户答话。属下是奉了按察使何大人之命，放了几张诗札。因何情由？回话。因淳安灾民不愿卖田，何大人就想做他们一个通窝之罪。井板，王大人，可否画押？可以画押。压下去。田县城。啊，哎，属下在。我是奉亲命办案，淳安的事，还要你赶回去操劳，你就不能歇了，连夜赶回县里吧。属下连夜就赶回去，小的给海老爷磕头了。起来吧，谢大老爷，走吧。好急！黎天亮还有一个时辰，宋城赵忠诚还来得及。原案是我的封印。重审，当然用我的。带正臂昌和茂才。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯